ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ അലോഹ സംയുക്തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഭാഗമാണ് രാസസന്തുലനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മർദ്ദം ഊഷ്മാവ് ഗാഢത എന്നിവ ഒരു വ്യൂഹത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു രാസസന്തുലനം ഗാഢത ഊഷ്മാവ് മർദ്ദം ഇവ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമോണിയയുടെ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രക്രിയ അമോണിയയുടെ വ്യാവസായിക നിർമ്മാണമാണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ വാതകം നിർമ്മിക്കുന്നത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമോണിയ വാതകം ഇത്തരത്തിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അമോണിയ വാതകം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മർദ്ദം ഗാഢത ഊഷ്മാവ് എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലെ മർദ്ദം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ മാർക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആദ്യം ഗാഢത ഗാഢതയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു രാസപ്രവർത്തനത്തെയും ഗാഢത സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊരു രാസപ്രവർത്തനത്തെയും ഗാഢത സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മർദ്ദം ഊഷ്മാവ് അത്തരത്തിലല്ല ഗാഢത ഏത് രാസപ്രവർത്തനത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു ഗാഢത ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ അളവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ അമോണിയ നിർമ്മാണത്തിൽ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഗാഢത കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ലയിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ ജലീയ ലായനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി പഞ്ചസാരയുടെ ജലീയ ലായന തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഗാഢത കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ലയിപ്പിച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര തന്മാത്രകൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഗാഢത കൂടുതലാണെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എന്താ ഗാഢത എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഗാഢത കൂടുതൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഗാഢത കൂടുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വേഗത കൂടും അതായത് ഇത് അഭികാരകമാണല്ലോ ഇത് അഭികാരകം അഭികാരകം ഇതാണ് ഉൽപ്പന്നം ഉത്പന്നം അഭികാരകത്തിൻ്റെ ഗാഢത കൂടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനം അതായത് പുരോപ്രവർത്തനം അഭികാരകത്തെ എന്ത് ചെയ്താലും പുരോപ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നു ഉൽപ്പന്നത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ പശ്ചാത്തലപ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അഭികാരകത്തിൻ്റെ ഗാഢത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഗാഢത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പശ്ചാത്തലപ്രവർത്തന വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നു ഒരു രാസസമീക ഒരു രാസസമവാക്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കാര്യം പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂട്ടുകയും പശ്ചാത്തലപ്രവർത്തന വേഗത കുറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജോലി പുരോപ്രവർത്തന വേഗത എങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടാം പശ്ചാത്തലപ്രവർത്തന വേഗത എങ്ങനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാം അതാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രാസപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് അതിനാണല്ലോ അതായത് അഭികാരകം പ്രവർത്തിച്ച് ഉൽപ്പന്നമാവണം ആ ഉൽപ്പന്നം എത്ര അളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുമോ അത്രയും നല്ല പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ അഭികാരകം പ്രവർത്തിച്ച് ഉൽപ്പന്നമാകുമ്പോൾ ഗാഢത എങ്ങനെയെല്ലാം സ്വാധീനിക്കുന്നു അഭികാരകത്തിൻ്റെ ഗാഢത വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത വർദ്ധിക്കും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഗാഢത വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ പശ്ചാത്തലപ്രവർത്തന വേഗത വർദ്ധിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യം ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഗാഢത കുറയണം അഭികാരകത്തിൻ്റെ ഗാഢത കൂടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ ആ ഭാഗം പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അഭികാരകത്തിൻ്റെ ഗാഢത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടുമല്ലോ അപ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാലോ അഭികാരകത്തിൻ്റെ ഗാഢത വർദ്ധിക്കുകയാണ് നൈട്രജൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഭികാരകത്തിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത വർദ്ധിക്കും അമോണിയയുടെ അളവ് വർദ്ധിച്ചാൽ പശ്ചാത്തലപ്രവർത്തന വേഗത വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അമോണിയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമോണിയ നിർമ്മാണ വേളയിൽ അമോണിയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗാഢത കുറയ്ക്കാൻ എന്ന് പറയാം ഗാഢത കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അമോണിയ നിർമ്മാണ വേളയിൽ അമോണിയ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഗാഢത കുറയുകയും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഗാഢത കുറയുന്നത് കാരണം പശ്ചാത്തലപ്രവർത്തന വേഗത കുറയുകയും ചെയ്യും ഗാഢതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്രേ പറയാനുള്ളൂ ഗാഢതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്രേ പഠിക്കാനും ഉള്ളൂ എവിടെയാണോ ഗാഢത കൂടുതൽ അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തന വേഗത കൂടും എവിടെയാണോ ഗാഢത കുറവ് അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തന വേഗത കുറയും അഭികാരകത്തിൻ്റെ ഗാഢത വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടും എങ്ങനെ അഭികാരകത്തിൻ്റെ ഗാഢത വർദ്ധിപ
പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാഢത ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഗാഢത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഗാഢതയും മർദ്ദവും ഒന്നാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ഗാഢത കൂടുന്ന സമയത്ത് മർദ്ദവും കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കൂടുന്നു ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന മർദ്ദം കുറവായിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ പദാർത്ഥം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്രത്തിൽ കൂടുതൽ മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഗാഢത മർദ്ദം നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഏകദേശം ഇനി മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മറ്റു പ്രക്രിയകളുണ്ട് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയല്ലാതെ മറ്റു പ്രത്യേക പ്രക്രിയകളിലൂടെ നമുക്ക് മർദ്ദം കൂട്ടാം ഒരു രാസപ്രവർത്തനം തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ മർദ്ദം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ മർദ്ദം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു അയഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ഐ ഉഭയദിശാ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് അയഡിൻ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് ഉൽപ്പന്ന തന്മാത്രകൾ രണ്ട് അപ്പൊ അഭികാരക തന്മാത്രകൾ അഭികാരക തന്മാത്രകൾ എത്രയാണ് നോക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഉൽപ്പന്ന തന്മാത്രകൾ എത്രയാണ് രണ്ടെണ്ണം ഉൽപ്പന്നം രണ്ട് അഭികാരക തന്മാത്ര രണ്ട് ഉൽപ്പന്ന തന്മാത്ര രണ്ട് അഭികാരക തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും ഉൽപ്പന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമാകുമ്പോൾ ആ രാസപ്രവർത്തനത്തെ മർദ്ദം സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല ഇനി അമോണിയ നിർമ്മാണത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ അമോണിയ നിർമ്മാണ ഹേബർ പ്രക്രിയ വേളയിൽ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തെ മർദ്ദം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അഭികാരക തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ഉൽപ്പന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് അഭികാരക തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും ഉൽപ്പന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം മർദ്ദം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണോ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ എവിടെയാണോ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ അവിടെ മർദ്ദം കൂട്ടുക അതായത് ഇവിടെ അഭികാരക തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ അവിടെ മർദ്ദം കൂട്ടുക മർദ്ദം കൂട്ടുമ്പോൾ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടും പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടും ഉൽപ്പന്നം നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടും അവിടെ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ മർദ്ദം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പശ്ചാത്തപ്രവർത്തന വേഗത കൂടും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അമോണിയ നീക്കം ചെയ്യുന്നു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അളവ് അവിടെ കുറയ്ക്കുന്നു പശ്ചാത്തപ്രവർത്തന വേഗത കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് അഭികാരക തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും ഉൽപ്പന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാസപ്രവർത്തനത്തെ മർദ്ദം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എവിടെയാണ് മർദ്ദം കൂട്ടേണ്ടത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എവിടെയാണോ കൂടുതൽ ഇവിടെ അഭികാരകമാണ് അഭികാരക തന്മാത്രകളുടെ മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടുന്നു തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ട് അപ്പം വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ അളവിലും കുറവുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മർദ്ദം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂട്ടാനും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനും കഴിയും ഇനി പശ്ചാത്തപ്രവർത്തന വേഗത കൂടാതിരിക്കാൻ അമോണിയ നീക്കം ചെയ്യുന്നു ഗാഢത കുറയ്ക്കാം മർദ്ദം കുറയ്ക്കാം അതുവഴി പശ്ചാത്തപ്രവർത്തന വേഗത കുറയ്ക്കാം ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അഭികാരക ഉൽപ്പന്ന തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ മർദ്ദം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എവിടെയാണോ കൂടുതൽ അവിടെയാണ് മർദ്ദം കൂട്ടിയതെന്നും അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എന്നും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് മർദ്ദം ഊ മർദ്ദം ഗാഢത രാസപ്രവർത്തന വേഗതയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇനി ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കും കൂടി ഊഷ്മാവ് ഊഷ്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഊഷ്മാവ് എങ്ങനെയാണ് രാസപ്രവർത്തന വേഗതയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗീവ്സ് അമോണിയ ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് മിക്കവാറും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ടു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഹീറ്റ് താപം 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 അപ്പോൾ ഒരു ഹേബർ പ്രക്രിയ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രക്രിയയിൽ അഭികാരകം ഉൽപ്പന്നം അതൊക്കെ അറിയാലോ അഭികാരകം ഉൽപ്പന്നം അഭികാരകം പ്രവർത്തിച്ച് അതായത് അഭികാരകം പ്രവർത്തിച്ച് പുരോപ്രവർത്തനം ഉൽപ്പന്നമാകുമ്പോൾ താപം പുറം തള്ളുന്നുണ്ട് അഭികാരകം പ്രവർത്തിച്ച് ഉൽപ്പന്നമാകുമ്പോൾ താപം പുറം തള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താപമോചക പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ പുരോപ്രവർത്തനം താപമോചക പ്രവർത്തനമാണ് താപമോചക പ്രവർത്തനമാണ് പുരോപ്രവർത്തനം എന്നാൽ താപാകീരണ
ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമുക്ക് പല ഇക്വേഷൻസും തരാം ഇവിടെ ഊഷ്മാവ് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കാം പ്ലസ് താപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാം ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തെ ഊഷ്മാവ് സ്വാധീനിക്കുന്നു ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഊഷ്മാവ് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഹീറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഊഷ്മാവ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നടക്കാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കുക ഒരു ഒരു കുട്ടി എൺപത് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസ് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കി അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടി നൂറ് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസിൽ തിളപ്പിച്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കി അതായത് എൺപത് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസ് ഒന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന എത്ര ഏകദേശം അത്രയൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ചായ ആവും നൂറ് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസിൽ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പ്രഷർ കുക്കർ ആലോചിച്ചാൽ മതി നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസിൽ തിളയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ വെറിയ ഒരു എക്സാമ്പിളായി കാണണം അതിനെ എൺപത് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കി നൂറ് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഇതിൽ ഏത് ചായയാണ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കുടിക്കാൻ പറ്റുക എൺപത് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസിൽ അല്ലേ ഇതിലല്ലേ താപം കുറവ് ആ താപത്തെ മോചിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ചായ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇതിൽ ഇത്രത്തോളം ചൂടിനെ പുറം തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ചായ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്ന് അമോണിയ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ധാരാളം താപത്തെ പുറം തള്ളിയിട്ട് വേണം അമോണിയ രൂപപ്പെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുരോപ്രവർത്തന താപമോചകമാണ് ധാരാളം താപത്തെ പുറം തള്ളിയിട്ട് വേണം നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും അമോണിയായി മാറാൻ അപ്പോൾ അഭികാരക തന്മാത്രകളുടെ താപനില കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും താപത്തെ മോചിപ്പിച്ചിട്ട് വേണ്ട അമോണിയായി മാറാൻ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും അമോണിയായി മാറാൻ ഇത്രയും താപത്തെ മോചിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം എന്നാൽ ഈ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേരാൻ ഒരു പ്രത്യേക താപനില ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മിനിമം നാനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസ് എങ്കിലും വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നാനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസിൽ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേരും അതാണ് ഏറ്റവും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്ന അമോണിയ ആവാൻ മിനിമം നാനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസ് ആ എന്നാൽ അഞ്ഞൂറോ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതോ അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി ഷെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കി കൂടെ ആക്കാം അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് അത്രയും താപത്തെ മോചിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം വീണ്ടും അത് അമോണിയായി മാറാൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഇവിടെ ചായ പറഞ്ഞല്ലോ ചായ തിളയ്ക്കാൻ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ചൂട് മാത്രം കൊടുത്ത് ചായ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടാക്കി നമുക്ക് കുടിക്കാം എന്നാൽ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചൂടാക്കി ചായ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ചൂടിനെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ ചായ കുടിക്കാൻ അപ്പൊ താപമോചക പ്രവർത്തനത്തിൽ താപം എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടും താപമോചക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഊഷ്മാവ് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടുന്നു താപമോചക പ്രവർത്തനം കൂടുന്നു താപമോചക പ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാകാൻ താപനില കുറച്ചാൽ മതി അഭികാരകത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് കുറയ്ക്കുക അപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കുട്ടികൾക്ക് സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയാം പ്ലസ് താപം എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ താപം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പഠിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പ്ലസ് താപം എവിടെയാണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ താപം കുറയ്ക്കുക താപം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടുന്നു പുരോപ്രവർത്തന വേഗത കൂടുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നം കിട്ടുന്നു അപ്പം ഇവിടെ പശ്ചാത്തലവർത്തന വേഗത കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ വഴി ഇവിടെ താപം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താപശോഷകാണ് അല്ലേ താപം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വേഗത കുറഞ്ഞോളും നമ്മളെപ്പോഴും പുരോപ്രവർത്തന വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ എന്താ മാർഗം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവികാരക തന്മാത്രകളുടെ ഊഷ്മാവ് നാനൂറ്റി അൻപതിൽ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ താപനില കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരോപ്രവർത്തന വേഗത വേഗത്തിലാകുന്നു കാരണം അത് താപമോചക പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉൽപ്പന്നം വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകൾ മർദ്ദം ഊഷ്മാവ് കാടത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കണം എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ പഠിക്കണം ഏത് എക്സാമ്പിൾ വന്നു കഴിഞ്